Who will be the influential leaders of the future? Who will present a new vision? Set standards? Reach great achievements? Lead the society? Touch the hearts of millions of people? Who will lead the next generation? Lead the Project for Youth Leadership Development in Israel. Israel is a difficult country. We have a lot of problems and a lot of potential. And part of our problems really stem from our problems with Manhigut leadership. In 1997, Morris Khan took the initiative to establish LEAD, an organization dedicated to developing young leadership in the state of Israel. LEAD nurtures the growth of tomorrow's leaders with a relentless emphasis on their involvement in the community. I felt the one thing I could do is to contribute to try and improve our leadership and the way to do this was actually through our youth. לפתח בארץ מנהיגות שונה, שלא רק מושתתת על כריזמטיות, אלא מושתתת על חשיבה ביקורתית, יושרה, הגינות, אכפתיות, שיתוף פעולה. LEAD believes in the need to encourage Israeli youth to develop a visionary leadership that upholds the values of democracy. להיפגש ולדבר עם כאלה שנמצאים במצב סוציו-אקונומי נמוך ולעזור להם. להיפגש ולהידבר Every year, the organization recruits 150 new lead ambassadors, chosen out of 2,500 candidates. The activity begins at a three-day seminar. This is where LEAD's action plan for the next two years is defined. Enrichment programs take place, and the ambassadors also have the chance to meet face-to-face -face with leaders in the Israeli society and economy. ההיסטוריה שלכם היא בעתיד, לא בעבר. אתם לא מוכרחים לעזור את כל השגיאות שאנחנו עשינו. עשו שגיאות משלכם, אבל עשו גם דברים טובים משלכם. מה שאני מצפה מהם, שיקחו חלק מהדברים האלה, שבחיים שלהם ילכו על דרך שלמרות מה שרואים בטלוויזיה, על דרך אמת ולא על דרך שקר, שאולי במילים ובמעשים יחזקו את אותם אלה שרוצים באמת לשנות פה את החברה הישראלית. Throughout the year, lead ambassadors meet in workshops that are led by professionals in the field of leadership development. Graduates of the organization stay in touch and accompany the younger members in their activities. והוא התחיל פה, ב, באולם הזה, בפאנל הזה לפני שנה, שאני ישבתי בצד השני עם החולצה האדומה והקשבתי... Some of them even become instructors in the organization. היה חשוב לי לסגור מעגל. אולי להחזיר קצת ממה שאני קיבלתי, והרגשתי שקיבלתי המון. נציב סטנדרטים, אך מחכה שיצוצו בעיות ורק... פוגשת את אותם אנשים בגיל קצת אחר, ילדים בני 16, שאכפת להם. ילדים שרוצים לשנות, ויכולים. They have tremendous potential. And what we do in LEAD is we give them to understand the potential that they have within them and giving them the tools for doing work in their communities. During the year, as part of their training, the ambassadors are required to set up leadership projects to serve society. For example, three LEAD ambassadors located a neighborhood in Haifa that hadn't received access to any community service for years. After evaluating the needs of the community, Ami, Netta, and Valerie decided to meet these needs by establishing a community center for the neighborhood youth. Three years later, the three succeeded in realizing their dream. In Akko, members of LEAD initiated a task force of youth volunteering on behalf of the community. Each week, the ambassadors, assisted by many other volunteers, distribute food baskets to 50 needy families. In Kafar Saba, lead ambassador Omer Kaidar set up a project to recruit 50 high school students for volunteer tutoring. Throughout the year, they worked with special needs students and gave them academic help. And in Afula, a lead ambassador established a support group for children who have a father or mother recovering from drug abuse. Each week, Eliran, Edgar, Nofar, and Keren 
meet the kids for activities whose aim is to build their self-esteem and confidence and to provide them with tools to help them deal with society's reaction toward them. To date, LEAD ambassadors have established dozens of community projects which are operating successfully all over the country. By taking these young people and giving them the understanding of the potential which they have within them and giving them the tools to work, this is what will do the trick. הבשלות הזאת של להגיע לצוות, והבשלות הזאת של להתעסק עם משימות שהן פיקודיות, והבשלות הזאת להתמודד עם בירוקרטיה, והבשלות הזאת של לדעת מה אתה רוצה מהצוות שלך, להגדיר לעצמך את היעדים קודם ולהשיג אותם, זה משהו שהוא מאוד נרכש בליד. אנחנו יכולים לפתור את כל הבעיות שלנו אם אזרחים במדינת ישראל ירגישו שהם רוצים ויכולים להשפיע. ולדעתי פרויקט ליד הוא בדיוק הפרויקט שעושה את הדברים האלה. אזרח מעורב יכול להשפיע, אזרח מעורב יכול לשנות מציאות. מדובר באנשים עם רגישות חברתית, ואלה שיש להם את זה בגרעין ובבסיס, אפשר ללכת איתם רחוק יותר. מי שיש לו את יכולת הנתינה יודע לגלות שלא ניתן לשים על זה תג של מחיר. אנחנו חייבים ליצור ערכים חדשים ומנהיגות חדשה בישראל. ואני חושב שהקבוצות האלה בליד... אם ייצרו בסוף איזה נטוורק, איזה רשת של שפה אחרת והתנהגות אחרת, פה יהיה מהפך תרבותי, חברתי ושלטוני. זה בטווח הארוך, לדעתי זה בדיוק השינוי שצריך לקרות בחברה הישראלית. מבחינתי זה לא איזשהו קשר ארעי או מה שהיה והסתיים. לי זה יותר דרך חיים מרגע שאתה נכנס לזה. לי זה הכל, מה הכוונה? לי זאת החוויה הכי משמעותית שהייתה לי בחיים, בלי שום ספק. וזה שהם פה בשבילנו בכל מובן, אם זה גם במובן המקצועי, אבל בעיקר בעיקר בתמיכה ובאמונה הלא מתפשרת הזאת, גם ברגעים הכי קשים שלנו, אז הם מוכיחים לי כל יום מחדש שאני יכולה לכבוש הכל. The state of Israel has an abundance of human talent. It is our largest and most important natural resource. In LEAD, we seek to help the future leaders of our nation and society find a way towards social sensitivity, empathy, caring, for democracy and responsibility. I'm truly proud of the achievements that these young people have made. And I have no doubt that they will actually be leaders of the future. They will make their contribution to making Israel a country with a better future. I'm looking forward to the day that the lead candidates will actually be our future leaders. Lead. The leaders of the future are already here. <laughs>